আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কোভিড 19 পরিস্থিতিতে তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে তারই ধারাবাহিকতা এটি তোমাদের 13 তম সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট এই সপ্তাহে তোমাদেরকে বাংলা এবং গণিত অ্যাসাইনমেন্টই দেওয়া হয়েছে তোমাদেরকে এই গণিত অ্যাসাইনমেন্টটি মূলত চতুর্থ অধ্যায় থেকে দেওয়া হয়েছে বীজগণিত সূত্রাবলী ও প্রয়োগ এই অধ্যায় থেকে তোমাদেরকে এই অ্যাসাইনমেন্টই দেওয়া হয়েছে এই অ্যাসাইনমেন্টটি তোমাদের নির্ধারিত কাজ 3 তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছো অধ্যায় ও অধ্যায়ের শিরোনাম এই অধ্যায়ের যে শিরোনাম বীজগণিত সূত্রাবলী ও প্রয়োগ এটি তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম দিতে হবে তোমাদেরকে এখানে তিনটি রাশি দেওয়া হয়েছে এ বি সি প্রথম যে প্রশ্নটিতে বলা হয়েছে এ ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ ইকুয়াল টু কত দ্বিতীয় যে খ নম্বর প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে এ বি ও সি বৃহত্তম রাশি দ্বারা বিভাজ্য এবং ঘ নম্বর যে প্রশ্নটি সেটিতে বলা হয়েছে কোন ক্ষুদ্রতম রাশিকে এ বি ও সি দ্বারা ভাগ করা যায় তো আমরা এই তিনটি প্রশ্নটির উত্তর আমরা খাতায় লিখেছি আর তোমাদের যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সেটিতে বলা হয়েছে গণিত পাঠবের চতুর্থ অধ্যায়ের আলোচিত বীজগণিত ঘনফলের সূত্র মধ্যপদ বিশ্লেষিত উৎপাদক ল সাগু ও গ সাগু নির্ণয়ের ধারণা নিয়ে সমস্যাগুলো সমাধান করবে অর্থাৎ তোমাদেরকে এখানে যে সূত্র ব্যবহার করতে বলা হয়েছে এবং উৎপাদক ল সাগু গ সাগু এই সব বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদেরকে এই উত্তরটি করতে বলা হয়েছে বা অ্যাসাইনমেন্টটি করতে বলা হয়েছে তো চলো আমরা সরাসরি উত্তরে চলে যাই যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করিনি তারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর পাশের বেল আইকনটি অন করে রাখো আর যারা এখনও বাংলা অ্যাসাইনমেন্টটির উত্তর দেখো নাই তারা এখনই আমাদের চ্যানেলে গিয়ে বাংলা অ্যাসাইনমেন্টের উত্তরটি খুব সুন্দর করে দেখে আসতে পারো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা অ্যাসাইনমেন্টটি খাতায় লিখেছি তোমাদেরকে প্রথমে আমরা বলেছি অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম হবে বীজগণিতীয় সূত্রাবলী ও প্রয়োগ তো এবার আমরা সরাসরি উত্তর দেখব তোমাদের প্রথম প্রশ্নটিতে বলা হয়েছিল এক্স প্লা এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ ইকুয়াল টু কত যেখানে এ ইকুয়াল টু জিরো তো আমরা অ্যাসাইনমেন্টের উত্তর উত্তর করেছি যে তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া ছিল একটি রাশি এ ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এটি তোমাদের প্রশ্নই দেওয়া উদ্বিপকেই দেওয়া হয়েছে আর তোমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছে এ ইকুয়াল টু জিরো তো সেই অনুসারে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আসে টু মাইনাস টু এক্সকে এই পাশে আনছি যার কারণে মাইনাস টু এক্স হয়ে গেছে প্লাস টু এক্স আর এই অংশে থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে এরপর আমরা এক্স এই এক্সের অংশটাকে আমরা এই পাশে সম্পূর্ণ আকারে এখানে যেহেতু গুণ আকারে রয়েছে এই পাশে আসার কারণে সম্পূর্ণটার নিচে ভাগ আকারে বসবে এরপর আমরা এই অংশটাকে ভাগ করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক্সের নিচেও রয়েছে এক্স সরি এক্স স্কোয়ারের নিচে এক্স রয়েছে এবং মাঝখানে প্লাস চিহ্ন এবং তারপরে ওয়ানের নিচেও আমরা এক্সকে ভাগ আকারে বসিয়েছি এবং পাশে টু এখানে তোমরা কাটাকাটি করে দিতে পারো এক্স স্কোয়ার ভাগ এক্স এখানে কাটাকাটি করলে শুধু এক্স থাকে এবং সর্বশেষে দেখা যায় আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু টু তো যেহেতু বলতে ফল বের করতে বলা হয়েছিল যে এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ ইকুয়াল টু কত এই অঙ্কে আমাদেরকে এই অংশটুকু লাগবে যার কারণে আমরা এই অংশটুকুকে আগে বের করে নিলাম এবার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ ইকুয়াল টু এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউ তো এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে ওয়ান বাই এক্স হোল কিউ আমরা বসিয়েছি তোমরা বলতে পারো যে এখানে হোল কিউ কীভাবে হলো এখানে তোমরা লক্ষ্য রাখবে যে ওয়ানের উপর যখন যত পাওয়ারই বসুক ওয়ানের মান ওয়ানই থাকবে যার কারণে আমরা ওয়ান বাই এক্স হোল কিউ ব্যবহার করেছি এরপর আমরা এটাকে এমন আকারে এনেছি যে এ প্লাস বি এ কিউ প্লাস বি কিউ এই আকারে আমরা এই অংশটাকে করার চেষ্টা করেছি যাতে তোমাদের বোঝার সহজ হয় বুঝতে সহজ হয় এবার আমরা এই সূত্রানুসারে এই ফল মানটাকে আমরা বসাবো এক্স কিউ প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউ এখানে আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল কিউ মাইনাস থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এখানে আমাদেরকে এই সূত্রটা ব্যবহার করেছি এ কিউ প্লাস বি কিউ ইকুয়াল টু এ প্লাস বি হোল কিউ মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি এই যে সূত্রটা রয়েছে এই সূত্র অনুসারে আমরা এই মানটা বসিয়েছি আশা করি তোমরা বসতে পেরেছ তোমরা এখানে আগে লক্ষ্য করেছিলে যে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু টু তো সেই অনুসারে আমাদের এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু টু মাইনাস এখানে কাটাকাটি হয় তোমরা 
আমাদের এখানে কেটে দিতে পারো তাহলে শুরু থেকে 3 থাকে আর এইখানে থাকে হলো আমাদের যে মানটা ছিল 2 সেই 2 এবার আমরা এই অংশে 2 বসালাম 3 2 গুণে 6 আর এখানে 2 এর পাওয়ার 3 হলে 8 হয় 8 মাইনাস 6 সরি 8 মাইনাস 6 ইকুয়াল টু 2 যে x কিউ প্লাস 1 বাই x কিউ ইকুয়াল টু 2 এটাই ছিল এই অঙ্কের आंसर এবার আমরা খ নাম্বার প্রশ্নটির উত্তর দেখব তোমাদের প্রশ্নে উদ্দীপকে তিনটি রাশি দেওয়া ছিল a ইকুয়াল টু x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 1 b ইকুয়াল টু 2x স্কয়ার মাইনাস 6x প্লাস 4 এবং c ইকুয়াল টু x স্কয়ার প্লাস 4x মাইনাস 5 এই তিনটি রাশি দেওয়া ছিল তোমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে বৃহত্তম রাশি আর a b ও c এর ল সরি গ সাগুই এর বৃহত্তম রাশি হবে কেননা তিনটি রাশিকে এর গ সাগু দিয়েই বিভাজ্য করা যাবে তাই বৃহত্তম রাশিটিই হবে গ সাগু এবার আমরা দেখব a কে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে দেখতে পাচ্ছ a ইকুয়াল টু দেওয়া ছিল x স্কয়ার মাইনাস 2x প্লাস 1 এবার আমরা নিচের লাইনে করেছি x স্কয়ার মাইনাস x মাইনাস x প্লাস 1 তোমরা এখানে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে মাইনাস x এবং মাইনাস x মিলিত হয়ে মাইনাস 2x ই কিন্তু হয় অর্থাৎ এই লাইনে কোনো পরিবর্তন হয় নাই এখানে আমরা এই অংশটুকু থেকে x কমন নিয়েছি x কমন এর ফলে আমাদের এই অংশে x 1 থাকে এবং এই অংশ থেকে থেকে আমরা মাইনাস 1 কমন নিয়ে x 1 অংশ থাকে এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই অংশ এই অংশ सेम এই দুটো অংশ থেকে আমরা একটা অংশ কমন নিয়েছি x 1 কমন নিয়ে এবং x 1 যখন আমরা কমন নেই তখন আমাদের বাকি থাকে x 1 এই যে x 1 এটা আমরা এই অংশ বসিয়েছি তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো উৎপাদক বিশ্লেষণ এবার আমরা b এর উৎপাদক বিশ্লেষণ দেখব তোমরা দেখতে পাচ্ছো b 2x2 6x 4 এবার আমরা এই সম্পূর্ণ অংশ থেকে 2 কমন নিয়েছি দ্বিতীয় লাইনে এবার আমরা 2 কমন নেওয়ার ফলে আমাদের x2 3x 2 এই অংশ বাকি থাকে এই অংশকে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করব x2 x এবং -2x 2 এখানে -x এবং -2x মিলিত হয়ে -3x হয় অর্থাৎ এই লাইনে কোনো পরিবর্তন হয় নাই এইবার আমরা এই দুইটা অংশ থেকে x কমন নিয়েছি x কমন নেওয়ার ফলে এই অংশ থেকে x বাকি থাকে এবং মাইনাস চিহ্ন এখানে মাইনাস চিহ্ন থাকে এই x যেহেতু এখানে আমরা কমন নিয়েছি তার কারণে এখানে 1 হইছে এবার আমরা মাইনাস সহকারে 2 2 কমন নেব 2 কমন নেওয়ার ফলে আমাদের এই অংশে থাকবে 2 ইনটু x 1 এবং সে এ যখন আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করেছিলাম সেই ভাবেই এখানেও আমরা x 1 উভয় অংশ থেকে x 1 কমন নেব x 1 কমন নেওয়ার ফলে আমাদের থাকবে x এবং -2 x 2 এখানে আমরা বসাবো এখন দেখতে পাচ্ছো যে 2 ইনটু x 1 ইনটু x 2 এখানে আমাদের গুণাকারে রয়েছে একই উৎপাদকে বিশ্লেষণ বলা হয় মূলত এবার আমরা c কে দেখব c কেও উৎপাদক বিশ্লেষণ করব একই ভাবে x স্কয়ার প্লাস 4x মাইনাস 5 এখানে আমরা 5x মাইনাস 1x 5x থেকে একটা x বাদ দিলে তোমাদের পূর্বের যে 4x সেই অংশটাই হয় অর্থাৎ এই লাইনে আমাদের কোনো পরিবর্তন হয় নাই এবার আমরা এই অংশটাকে x কমন নিব এবং এই অংশ থেকে -1 কমন নেব আমাদের এই অংশ থেকে -1 কমন নেওয়ার ফলে দেখতে পাবো যে এখানে x 5 এবং এখানেও x 5 হবে সেই একই ভাবে x 5 কে কমন নেব এবং এই বাকি অংশকে একত্র করব তো আমাদেরকে দুটি অংশ পাবো এবার আমরা a b ও c এর গ সাগু পাই x x 1 এটাই আমাদের মূলত বৃহত্তম সংখ্যা তো আশা করি তোমরা উত্তরটি বুঝতে পেরেছো তো এবার আমরা গ নাম্বার প্রশ্নে চলে যাব এবং সেটার উত্তর করার চেষ্টা করব গ নাম্বার প্রশ্নে তোমাদের চাওয়া হয়েছিল a b ও c এর ক্ষুদ্রতম রাশিটি আর a b c এর ক্ষুদ্রতম রাশিটি হবে a b c এর ল সাগু অর্থাৎ আমরা 
পূর্বে বৃহত্তম রাশি বের করেছিলাম যেটি হয়েছিল গসাগু এবার আমরা ক্ষুদ্রতম রাশি বের করব যেখানে হবে লসাগু এবার আমরা দেখব যে খহতে আমরা অলরেডি উৎপাদক বিশ্লেষণ করেছিলাম প্রত্যেকটি রাশিকে এ এর উৎপাদক বিশ্লেষণের যে ফলাফল ছিল সেটি হলো এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান বি এর ছিল টু ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এবং সি এর ছিল এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটি আমাদের ক্ষতি পেয়েছি এবার আমরা খুব সহজেই এই রাশিগুলোর লসাগু বের করতে পারি লসাগু মূলত দেখতে পাচ্ছ টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফাইভ এটি মূলত এর লসাগু হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমাদেরকে প্রথম যে রাশিটি ছিল সেই রাশি থেকে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ অংশই আমরা এখানে তুলেছি এবং এখানে থেকে দেখতে পাচ্ছ যে এখানে থেকেও আমরা সম্পূর্ণ রাশিটিকেই এখানে তুলেছি কারণ এখানে টু আছে এখানেও টু আছে এখানে এক্স মাইনাস টু ওয়ান আছে এখানেও এক্স মাইনাস ওয়ান আছে এবং এখানে এক্স মাইনাস টু আছে এখানেও এক্স মাইনাস টু আছে অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকটা অং রাশি থেকেই প্রত্যেকটা রাশির মান নিতে হবে অর্থাৎ এক্স প্লাস ফাইভ আছে এবং এক্স মাইনাস ওয়ান আছে এখানেও তোমরা দেখতে পাবে যে সরি এখানে এক্স প্লাস ফাইভ হবে এক্স প্লাস ফাইভ এবং এখানেও এক্স মাইনাস ওয়ান আছে এখানেও এক্স প্লাস ফাইভ হবে এখানেও এক্স প্লাস ফাইভ হবে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমাদের মূলত লসাগু মানে হলো সম্পূর্ণ যে কটা রাশি আছে সবগুলো রাশি থেকেই সবগুলোর মান নিতে হবে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান আছে যেহেতু এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান এটুকু গুণ করা হলে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার হয় কেননা এ ইন্টু এ ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার হয় সেই অনুসারে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার হয়েছে এখন আমরা যেহেতু লসাগু পে পেয়েছি যেহেতু আমরা বলেছিলাম যে লসাগুই হল এ বি সি এর ক্ষুদ্রতম রাশি অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম রাশিটি হবে টু ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইন্টু এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স প্লাস ফাইভ তো আশা করি তোমাদেরকে উত্তরটি বোঝাতে পেরেছি